kay kusina pala. Tinatawag ko po itong playground kung magluluto ako ng mga dessert like cakes. Kasi yun ang pinakagusto ni Inda. Yun po ang pinakagusto ko yung gagawa ng mga mga dessert, mga cakes, mga tinapa. Yun po ang pinakagusto ko. Kaya tinatawag kong playground kasi para lang ako naglalaro which is ang outcome naman is so good para sa akin. But Pwede nyo rin itry. And, samahan nyo ako ngayong gumawa ng orange cake na walang oven. Gagamit po tayo ng rice cooker lang. Para po sa mga walang oven, subukan nyo po to. Samahan nyo ako gumawa. And, before that, don't forget to like, share, and subscribe. And, please press the notification bell para po kayo updated sa aking upcoming video. So, tara na po. So, guys, ito lang ang kailangan natin.
So guys, okay na. Luto na siya. Let's see kung ano nangyari. So ayan po siya. Kasi medyo ma, ma, mataas yung orange natin. Yung, sa mixture natin. Kaya ganyan po siya. Itong bumaba siya. Siguro kung mas marami yung flower mixture natin na mas maganda kung yung flower mixture natin is ka-level lang nung height ng orange. O, malaki kasi yung orange namin, kaya ganun po. So, haunin na, ah, ahunin na natin. So, eto na po siya. Tingnan na lang natin. Mainit pa. Mainit siya guys. Kasi mainit. Wait lang. Looks good. Right? So. We give one a time, guys. So, so juicy and it looks so yummy. na po siya. So, ito na guys. So, husgahan na natin ang ating non-oven non-oven orange cake in rice cooker. Husgahan na po natin. <laughs> Masarap siya guys kasi hindi siya masyadong matamis at lasang lasa mo yung orange gawa ng, di ba may nilagay ako na orange juice, may hinalo ako na orange juice tapos eto pa eto pang orange na to which is matamis na, kasi amba din ako ng orange na matamis, kaya yan mas lasang lasa siya so eto, yung mga slices mga orange slices na to pwede na natin itong kainin kasi lumambot na siya Yan. At may mga vitamins and min minerals din sa mga balat sa orange na yan. Kaya masarap talaga siya. Okay talaga siyang kainin. But make sure na nakugasan yung mabuti yung orange bago niyo slice at slice niyo po ng manipis yan. Tapos yun nga po tulad po na sinabi ko, mas okay siya kung kung yung flour mixture at saka yung yung taas ng taas ng mga oranges slices is magka-level lang. Ito kasi konti lang yung mixture ko tapos ma malal malalaki din yung orange slices ko. Kasi malaki yung nabili kong orange. So, yun po. Pero, hindi naman po kayo talo sa lasa, guys. Masarap talaga siya pang merienda. Tsaka, di ba lagi, lagi ko sinasabi, home cooking is always the best and cleanest one. Kasi, tayo ang gumawa, alam natin kung ano yung dagay natin, alam natin kung gano'ng kalinis, kaya the best po talaga yung lutong bahay. So, tara, merienda po tayo. And, gayahin niyo po to, and please don't forget to like, subscribe, and share with this one, this recipe, and please do the do click the notification bell para po kayo updated sa aking let someone behind me is annoying me my word para update po kayo sa aking sa aking upcoming video bye bye thank you